الحمد لله الذي لولا لطفه ما اهتدينا ولولا فضله ما تصدقنا ولا سلينا ولا سمنا ولا ضحينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد محمدا عبد الله ورسوله الذي نزلت به السكينة علينا عليه أنفسنا وأهلينا فدينا ولولاه ما عرفنا الحق ولا درينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا بدرا وحنينا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدقت يا رب العالمين بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله بھائیو دست بزرگ قابل احترام حضرت علماء کرام وعزیز طلابا محار اللہ سبحانہ وتعالی دربار وشنک و عبونی دو شکریہ کا پون کرچی جی رب کائنات رب العزت الجلال محان مالک آما در کی پتی دین پتی نیوت پتی جماعتی شست شبول رکھی تہار محان حکم جمعار نماز ادائی کرا جنہ مستید آشار بشار توفیق انایات کرتی سین ای جنہ آمرا پرتی کی مالکر دربارے مونیبر دربارے انتور رنتر ستھول تکیری دویر شک ٹکنا بے گجار کری جور شوری اکبار کلیم و تشکر ادائی کری الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنت احسان ابن کرم کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی مدر کی سشتی سشت کرے بانی اچھن شب چہ دامی کرے اللہ تعالی مدر کی سشتی کرے چھن 
আর আমাদের জন্য আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ তালা জান্নাত রেখেছেন জাহান নামও রেখেছেন একটাই কারণ সেটা হলো যে মানুষকে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ তালা বিবেক দান করেছেন আকল এবং বুদ্ধি বিবেক একমাত্র আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন পৃথিবীর জমিনে মানুষের চাইতে বড় শক্তিধর মাখলুক অনেক আছে অনেক মাখলুক আছে ওদেরকে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ তালা বিবেক দান করে নাই যে বিবেক আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন এই বিবেকের বিচার কেয়ামতের ময়দানে হবে কেয়ামতের দিন বিবেকেরই প্রশ্ন করা হবে এই বিবেকের জন্যই জান্নাত জাহান নামের ফায়সালা অথচ এই পৃথিবীতে আমরাও মালিকের দেওয়া নিয়ামত ভোগ করি এই পৃথিবীতে অন্য অন্য মাখলুক যেগুলি আছে এরাও মালিকের দেওয়া নিয়ামত ভোগ করে গরু ছাগল কীট পতঙ্গ বেড়া হাঁস মুরগি যত মাখলুক আছে আমরা যেমন আল্লাহ তালার অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকি ওরাও গ্রহণ করে থাকেন ঠিক কি না জোরে বলে আমরা যেমন সূর্যের নিয়ামত থেকে আমরা বঞ্চিত নই তারাও সূর্যের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত নয় আল্লাহ তালার দেওয়া অফুরন্ত একটি নিয়ামত পানি যেমন আমরা তা গ্রহণ করি তারাও গ্রহণ করেন পৃথিবীর জমিনে ওনাদের স্বাধীনতা আছে আমাদের স্বাধীনতা নাই ওরা যা মন চায় তা করে যেতুরুক মন চায় অতরুক করে আমাদের অতরুক করার সুযোগ নাই কারণ যারা আল্লাহর গোলাম আল্লাহর বন্দা যারা আল্লাহকে হানড্রেড পার্সেন্ট মেনে নিয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর ইমান এনেছে তাদের জন্য এই পৃথিবীটা একটি কয়েদখানা জেলখানা স্বাধীনতা বলতে কোনো কিছুই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার মানুষের কাতারে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার গোলামির রশি তার গলায় লেগে থাকে আর মানুষ যখন মানুষের কাতারে থাকে না অমানুষ হয়ে যায় কুকুর সুর সৃগাল হয়ে যায় দোস্ত বন্ধু সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন ঠিক কি না জোরে বলে যা মন চাই শিয়াল তার জন্য কোনো স্বাধীনতা নাই পরাধীনতা নাই স্বাধীনতা সব প্রাণীর জন্য যখন যা মন চা তাই করতেছেন তাল্লা সুবাহ আল্লাহ তালা মানুষ কি বিবেক আকল দিয়ে একটা গুন্ডির ভিতরে রেখে দিয়েছেন যে তোমাকে আকল বুদ্ধি বিবেক দিয়েছি বিবেক দিয়ে চলবে কিন্তু এখানে এই পর্যন্ত তোমার বিবেক চলবে এরপরে বিবেক চলবে না এরপরে আমার হুকুম চলবে ঠিক কিনা জোরে বলেন এতরূপ পর্যন্ত আমার হুকুম চলবে এর বাইরে নয় এ মানুষ সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ যত সপ্তাহে যে আলোচনা করতেছিলাম যে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হওয়ার পরেও মানুষ কেন কুকুর সুর হয়ে যায় আল্লাহ তালা একই কোরআনে বলেছেন ওলা যে ওলাকাদ কাররাম না বানি আদম আমি সবচেয়ে উত্তম করে শ্রেষ্ঠত্ব করে সবচেয়ে দামি করে তৈরি করেছে আদম সন্তানকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তারা কিন্তু এই কোরআনের আলেকায় তা আল্লাহ কে বললেন ওলা একাকাল আম এরা হলো চতুষ্পদ জানোয়ার আকাশ জমিন ব্যবধান এক ফাইসালা আশ্চর্য লাগে একই কোরআন একই কোরআনের ভিতরে এক আয়াতে বললেন মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আবার এই কোরআনের ভিতরে বললেন না এরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কিসির এরা তো চতুষ্পদ জানোয়ার এরা তো কুকুর এরা শুয়োর এরা বাঘ এরা বাল্লুক এরা হিংস্র হায়না আল্লাহ এখানে খান্ত হন নাই তারপরে কি বললেন বাল্লু হুম আদাল এরা এর চাইতে আরও নিকৃষ্ট ঠিক কিনা জোরে বলেন এরা এর চাইতে আরও নিকৃষ্ট হয়ে যায় মানুষের কাতারে এদের নাম থাকে না এই মানুষগুলি অমানুষ হয়ে যায় কখন এই মানুষের চরিত্র যখন কুকুরের চরিত্র হয়ে যায় এ মানুষের চরিত্র যখন শুরের চরিত্র হয়ে যায় এ মানুষের চরিত্র যখন বাঘের চরিত্র হয়ে যায় তখন এই লোকটা মানুষের কাতারে আর থাকতে পারে না বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও তার চেহারা মানুষের চেহারা দেখা যায় কিন্তু আভ্যন্তরীণ ভাবি রসুলের দোয়ার বদৌলতে তার চেহারা মানুষের চেহারা আমরা দেখতে পাই কিন্তু যাদের আধ্যাত্মিক জগৎ আস আধ্যাত্মিক চোখ আছে যারা চোখ দিয়ে তাকালে বুঝতে পারে তার চেহারা আর মানুষের চেহারা নাই বিকৃত হয়ে গিয়েছে পরাই বুঝতে পারেন এমন বড় বুজুর্গ এই পৃথিবীতে এখনও আছে অতিথিও ছিল সামনেও আসবে ঠিক কিনা জোরে বলে যে যারা অন্তরের চোখ দিয়ে তাকালে বসতে পারে সে এখন আর মানুষ নাই মানুষের কাতারে আর সে থাকে না এই বুজুর্গ আগেও ছিল এখনও আসে বলেন আসে সামনেও আসবে নবুয়তের দরজা বন্ধ কিন্তু ভেলায়তের দরজা বন্ধ নাই মিসকাতের হাদিসে আছে যে কেয়ামত পর্যন্ত চল্লিশ জন আবদাল গোটা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করবে কয়জন বলেন কয়জন এই চল্লিশ জনের মধ্য থেকে কেউ যদি ইন্তেকাল করে 
আর তার সমপরিমাণ কোনো আবদাল না পাওয়া যায় তখন কোনো মাদ্রাসার ছাত্রকে আল্লাহ তালা সেই মাকাম দান করে সেই জায়গাটা পূরণ করে দেন এই জন্য দোস্ত বহুত মাদ্রাসা আছে যেখানে আবদাল থাকেন আমরা বুঝতে পারি না আবদাল থাকেন আর বেশিরভাগ শহর এলাকায় আবদালগুলি থাকেন বেশি যার কারণে শহরে তো পাপ হয় সবচেয়ে বেশি যত বেশি ধনী হয় মানুষ পাপের মাত্রা বাড়তে থাকে ঠিক কি না জোরিয়া বলেন আজকে মতিঝিল থানা ইমাম ওলামা পরিষদের আমাদের মিটিং ছিল আজকে আমাদের আমি যে সভাপতি হিসাবে থাকা লাগে মিটিংয়ে তো মিটিংয়ের ভিতরে এক ইমাম বঙ্গভবনের ইমাম মৌলানা জিয়াউর রহমান সাহেব নামটা বলেই ফেলাম আপনাদের সামনে যে তথ্য আজকে তার কাছ থেকে বের হলো আমি অবাক হয়ে গেলাম আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে একটি মাদ্রাসার ভিতরে ইংলিশ মিডিয়ামের কিছু ছাত্র মাদ্রাসা থেকে ওই স্কুল থেকে এনে ওনাদের কাছে ভর্তি করিয়েছেন উনি তথ্য তালাশ করতে 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 জিজ্ঞেস করলেন যে তোমরা সেখান থেকে আসলে কেন কারণটা কি তো তুই সেখান থেকে যে তথ্যগুলির ভিতরে একটি তথ্য ভয়ঙ্কর যে তথ্যটা সেটা হলো যে হুজুর ক্লাসের ভিতরে আমাদেরকে ইস্তিমতা আবিল ইয়াদ অর্থাৎ শারীরিক যৌন ক্ষমতাকে শরীরের যৌন ক্ষমতাকে হাতের মাধ্যমে নষ্ট করে কেমনে প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তারা বলে গবেষণায় বিজ্ঞানের গবেষণায় এটা সবচেয়ে বড় উত্তম কাজ আমি বললাম কথাটা কি সত্য আমার মনে হয় আকাশটা ভেঙ্গে মাথায় পড়েছে আর কি বলতে চান অথচ হাদিসি স্পষ্ট আছে যারা হাতের মাধ্যমে তাদের যৌন চাহিদা মিঠাবে কে আমাদের ময়দানে হাতের প্রতিটা আঙ্গুলে বাচ্চা হবে পেট হবে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে আমি বললাম আপনি কি প্রমাণ প্রমাণ মানি আমি এদের গার্জিয়ানকে ডাকাইছি হুজুর আমি নিজে ডাকাইছি গার্জিয়ানকে যে আপনার ছেলের এই অবস্থা হ্যাঁ হুজুর এই জন্য তো বাথরুমে গেলে আধা ঘন্টা বের হয় না এবং যে ছেলেগুলি প্র্যাকটিক্যাল করেছেন তারা নিজেরাই বলেছেন মাথাটা গরম হয়ে গেল যে হ্যাঁ মানুষ চাচ্ছে কোথায় আমাদের সন্তানগুলি পড়াচ্ছে কোথায় আমরা আনুষ্কার মতো আর দিহানের মতো কুকুর শুয়োর তৈরি হচ্ছে ঠিক কিনা ধরে বলেন এই জানোয়ারগুলি তৈরি হচ্ছে একটা মা বাপ একটা গার্জিয়ান আজ পর্যন্ত তার খবর নিচ্ছে না আমার সন্তানগুলি যায় কোথায় হাই দোস্ত আফসুস পরিত্যাগের বিষয় এই কুকুর সুরের চরিত্র পাইল কোথায় মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহ কেন যায় একটা বললেন এটা কুকুর সুরের চাইতে আরো খারাপ এর বাস্তবতা এখন প্রমাণ দেখা যায় ঠিক কিনা ধরে বলেন দায়ে সারা দায়ে সারা জবাব দিয়ে বাঁচতে পারবেন না ওই দুনিয়ার বিচারে বাঁচতে পারবেন কিন্তু আল্লাহর মানদণ্ডে হিসাব দেওয়া লাগবে যারা আজকে বসা আছেন জায়গায় জায়গায় বসা আছেন এগুলির খবর নিচ্ছেন না দুনিয়ার হীন স্বার্থের জন্য কিন্তু আপনারা জেনে রাখেন একদিন আল্লাহ সামনে দাঁড়াতে হবে ঠিক কিনা ধরে বলেন আপনাকে বলা হয় এগুলোর দায় দায়িত্ব কে নিবে এগুলার অদূর ভবিষ্যতে সন্তানদের দায় দায়িত্ব কে নিবে আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে কার সামনে রেখে দিয়ে যাচ্ছি দুস্থ বন্ধু আমার আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো যে এরা আজকে মঞ্চে উঠে বলে যে দেখেন আপনার ছেলে যায় কোথায় আপনার মেয়ে যায় কোথায় আপনি দেখবেন খেয়াল রাখবেন এটাই কি আপনার দায় সারা জব এটাই কি আপনার দায় সারা জব আপনার ছেলে যায় কোথায় আপনার মেয়ে যায় কোথায় আপনি এটা বলতেছেন আমরা তো বলি এগুলো না বলি আমাদের কাছে আপনাদের সন্তানগুলি দিয়ে দেন ও আদা কসম খেয়ে বললাম তিন মাস আমাদের কাছে রাখেন এই সন্তান আর ইয়াবা খাবে না মদ খাবে না সোদ খাবে না গোস খাবে না ঠিক না কিসে দায়িত্ব পালন করেন আপনারা আপনারা গার্জিয়া আপনারা এক একটা ছাত্রের গার্জিয়া অভিভাবক মাদ্রাসার ভিতরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ওলামায় কারাম মাতার গাম পায়ে ফেলে ছেলেদের পিছনে মেহনত করি আবার রাতের বেলা কাজে আল্লাহ এদের হক আদায় করতে পারতেছি না আবার বিদায় নেওয়ার সময় ছাত্রদের কাছে মাপ চাই বাবারে হক আদায় করতে পারি নাই কত মেহনত এদের পিছনে করা হয় আফসুস পরিতাপের বিষয় আজকে আমাদের জবানটা কেন যে উল্টিয়ে গেল লাল মিয়ার নাম কালা মিয়া কালা মিয়ার নাম ধলা মিয়া যেখানে চোর সৃষ্টি হয় না ডাকার সৃষ্টি হয় না সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় না যেখানে লুচ্চা পদ্মা সৃষ্টি হয় না এখান এই ব্যাপার নিয়ে বারবার কথা ওঠা হয় আর যেখানে প্রতিনিয়ত এগুলো তৈরি হয় এর ব্যাপারে একটা কথা ওঠে না ঠিক কিনা ধরে বলে আফসুস পরিতাপের বিষয় আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুক হায় দোস্ত আপনি কি মনে করেন এই দায় দায়িত্ব আপনি কি মনে করেন আপনি বাপ হিসাবে বাঁচতে পারবেন আপনার মা হিসাবে বাঁচতে পারবেন অসম্ভব কথা এই সন্তান আপনাকে বিচারের দিন আটকিয়ে ফেলবি যে কথাটা আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআনে বলেছেন ইন্নামা আমুয়ালুকুম আউলা দুকুম ফিতনা তোমাদের মাল তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য হলো পরীক্ষা 
তোমাদের সন্তান সম্পদ সন্তান সম্পদ যদি আমার কথা মতো চালাও বন্দা তাইলে সন্তান সম্পদ বিচারের কেয়ামতের ময়দানে তোমার জন্য জান্নাতের ফায়সালা হয়ে যাবে এই সন্তান সম্পদ বিচারের দিন তোমার জন্য জান্নাতের ফুলের মালা নিয়ে সামনে দাঁড়াবে বরণ করে নেবে জান্নাতে নেওয়ার জন্য আর যদি সন্তান তোমার কথা সন্তান কি তুমি আমার কথা মতো আমার হাবিব বন্ধুর কথা মতো না চালাও তাইলে দেখবে সন্তান তোমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে যে কথাটা আল্লাহ সুবাহন তালার কায়তে বলেন বন্দারি সেই দিন সন্তান চিৎকার দিয়ে বলবে রব্বানা আরিন আল্লাহ দেয়নি আদল্লাহ না মিনাল জিন্নি বল ইংস আমি যেহেতু মুসলিম আমি মুসলমান এই জন্য আল্লাহকে ভয় করে ঠিক কিনা ধরে পারেন যেহেতু আমি মুসলমান পরকালকে বিশ্বাস করি পরকালকে বিশ্বাস করি বিদায় এই জন্য মসজিদে আসি নামাজ করি দুস্ত কিন্তু একটা বার ভাবলাম না সন্তানগুলি কোথায় এলাকা বড়া করাচ্ছি সন্তানকে কোথায় দিয়ে গেলাম সন্তানের পিছনে খবর রাখলাম কি না লজ্জা থাকার কথা আছে আনুষ্কার মা ধ্যানের মা কোন লজ্জা এরা কথাগুলি বলেন যে এটা তো কোনো ধর্ষণ নয় এদের সমর্থনে একে অপরের সমর্থনে এই কাজ হয়েছে এই লজ্জা নির্লজ্জের মতো কথা বলেন কেমনি মিডিয়ার সামনে লজ্জা থাকার দরকার মানুষ হইলে এরা স্টোক করে মরা মরার দরকার ঠিক না জোরে বলেন এরা তো মানুষের সামনে না আসার দরকার ছিল এবং নির্লজ্জ সন্তান জন্ম দিয়েছেন কেমনি আমার তো সন্দেহ লাগে এদের অতীত ঠিক আছে কি না এদের জন্মের কোনো সমস্যা আছে কি না যেহেতু আমি মুসলমান আমি মুসলিম সুতরাং আমাকে বিশ্বাস করতে হবে পরকাল একটু আমার সামনে আসি ঠিক কিনা জোরে বলেন আল্লাহর সামনে আমাকে একদিন জবাবদাহি করতে হবে তার সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে আল্লাহ বলে বন্দা কি মনে করো আল্লাহ বলে বন্দা রে তোমরা কি ধারণা করো নাকি এরে বন্দা তোমরা ধারণা করো নাকি যে আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে খেলতে মাসার বস্তু বানিয়েছি ও আন্না কুম ইলাই না তোর যাউন আর তোমরা ধারণা করো নাকি যে আমি আল্লাহর নিকটে তোমাদেরকে একদিন ফিরতে হবে না আল্লাহ বলে এমন ধারণা করো নাকি আমরা এমন মনে করি নাকি জোরে বলেন আমরা এমন মনে করি নাকি বলেন না কেউ মনে করি না আল্লাহ সুবাহন তালা বলে বন্দারে কুল্লুকুম ইলাই না তোর কুল্লুকুম ইলাই না তোর যাউন অবশ্যই তোমাদের সবাইকে একদিন আমার সামনে আসতে হবে হাদা হাক এই দিনটা সত্য বিশ্বাস করো যার মঞ্চে কুফুর করে তা আমার আসিয়ার যায় না আল্লাহ সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে আল্লাহ বলি এই সন্তান তোমার জন্য জান্নাতের কারণ হবে এই সন্তান সম্পদ তোমার জন্য জাহান নামের কারণ হয়ে যাবে এই সন্তানে বিচারের দিন মামলা করবি আল্লাহ আল্লাহ <laughs> কারণ কি জাহান্নামের চেহারা গুলি জাহান নামে ঘুরবে কেন কারণ থাকি কারণ হলো জাহান নামের মুখ থেকে যখন কোন জাহান নামেকে ছেড়ে দেওয়া হবে জাহান নামের সাতটি স্তর রয়েছে এক একটা স্তর থেকে আরেকটা স্তরের গুরুত্ব হলো সাত হাজার বছরের পথ দুস্থ বন্ধু আমার যখন জাহান নামকে ছেড়ে দেওয়া হবে তখন সে উপর থেকে নিচে আসা পর্যন্ত সাত হাজার বছর পর্যন্ত সময় লেগে যাবে আগুনের ভিতরে ফাঁস পেয়ার জ্বলবে যেমন দুস্থ বন্ধু আমার আগুনে জ্বললে লাক্ষিরগুলি পুরে সাই হয়ে উপরে উঠতে থাকে ঘুরতে থাকে ঠিক জাহার নামেরা পড়তে পড়তে সাইয়ের মতো হয়ে যাবে আগুনে ঘুরবি আর পড়বে ঘুরবি আর পড়বি আর তখন চিৎকার দিয়ে বলবি রব্বানা দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ করতাম তাইলে আমাদের ভাগ্য না কতই ভালো হয়ে যেত হায় আফসুস যদি পৃথিবীর জমিনে আল্লাহর হুকুমকে মেনে নিতাম 
রসুলের পথ অনুসরণ করতাম রসুলের পথ মেনে নিতাম এই তিনি বললেন হুজুর আমি এদেরকে জিজ্ঞেস করলাম এটা যে হারাম জিনিস তোমরা জানো না হুজুর জন্মের পর থেকে এই পর্যন্ত জানি নাই যে এই জিনিসটা হারাম কথা বুঝে যেতে পারলাম না হুজুর কোনোদিন শুনি নাই হারাম না কেউ বলেছে আমাদের তো এটা উপকারিতা বলা হয় এটার উপকার কি পরিমাণ সে উপকারিতার কথা আমাদের সামনে পেশ করা হয় এই জন্য আমরা এই কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছি শেষ পর্যন্ত দোস্ত এই জাহান নামের বলবি আল্লাহ এ মালিক আয় আফসুস অনুসরণ করেছি আমরা মেনে নিয়েছি আমাদের গার্জিয়ানদের কি এরা যা করেছেন যা বলেছেন আনা আমাদের নেতা যারা ছিলেন আমাদের যারা গার্জিয়ান ছিলেন আমাদের নেতা যারা ছিলেন এদের কথা মতো চলাফেরা করেছিলাম আমাদের নেতা আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ এই লুক থেকে খুল করে চলে আসুক আমি তার কথা মতো খুল করে চলে এসেছি আয়াল্লা আমার মা আমার বাবা আমাকে এমন এক শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা দিয়েছেন যেখানে চব্বিশ ঘন্টা তুমি আল্লাহর পরিচয় বলতে কিছুই ছিল না শুধু দুনিয়ার দুনিয়া দুনিয়ার দুনিয়া দুনিয়া কেমন করে কামাই করা লাগবি এর মালিক আমার মা বাপ এমন একটা শিক্ষাঙ্গনে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে পরকাল কি জিনিস এই সম্পর্কে আমার সামনে একবারের জন্য ধারণা দেওয়া হয়নি এমন শিক্ষাঙ্গন আসে কে আসে না জোরে বলেন আসে কে আসে না জোরে বলেন দুস্ত আয় আল্লাহ আমার একবারও বলে না একদিন পরকাল হবে তোমার সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে ইস্তিনতা বিলিয়াত করার দাঁড়াতে যৌন ক্ষমতাকে হাতের দ্বারা নষ্ট করলে কি হবে আমার এই সম্পর্কে আমার জানা ছিল না আল্লাহ এর মালিক আমার মা বাপ আমার গার্জিয়ান যারা আছেন নেতা যারা আছেন এরাই তো আমার গুমরা করেছেন আল্লাহ এবার জাহান নামের বলবে এ মালিক যারা দুনিয়ার জমিনে জিন এবং ইনসান থেকে আমাদের প্রতভষ্ট করেছে রে মালিক এদের কাজকে আমাদের সামনে এনে দাও আল্লাহ বলবে সামনে আনলে তুমি কি করবে এবার বন্দা বলবে মালিক রি নাজালুমা যদি আজকে আমাদের মা বাপকে বিয়ে যাই আমাদের গার্জিয়ান গুলি গাছকে পেয়ে যায় আয় আল্লাহ ওয়াদা করলাম আজকে এদেরকে আমাদের পায়ের নিচে রাখব নজবিল্লা জোরে বলেন নাজাল হুমা আকদামিনা আয় আল্লাহ আমাদের মা বাপ আমাদের গার্জিয়ান যারা আছে যে আজকে এদেরকে আমি পেয়ে যাই আমরা তেল আমাদের পায়ের নিচে রাখব এবার পিতা মাতাকে পেয়ে যাবে জাহান নামের ভিতরে দুস্থ এবার মা বাপকে টানবি পায়ের নিচে রাখবি এরপরে ফরিয়াদ করবি আল্লাহ আমি কি তোর পিছনে মেহনত করি নাই আমি কি মহিন ঘুম থেকে উঠার আগে তোর জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করি নাই আমি কি তোর জন্য গোসল করি জামা কাপড় পরিয়ে তোর ইংলিশ মিডিয়ামে নিয়ে যাই নাই আমি ফজর নামাজ পর্যন্ত পড়তে পারে নাই তোর জন্য রে বাবা আমি তোর সুখের জন্য তোর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তোকে একটু দুনিয়ার জমিনের ভিতরে একটু স্বাবলম্বী করার জন্য কতই না মেহনত করেছি তোর বাবা তার জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের টাকা দিয়ে তোকে মানুষ করিয়েছি সন্তান বলবে ও মা ও বাপ মার এই দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী জিন্দগি ছিল দুনিয়া আমারে শিক্ষা দিয়েছ দুনিয়া কি হবে এটা শিক্ষা দিয়েছ কিন্তু অফুরন্ত এক জিন্দগি জাহান নাম এটা যে আছে একটা বার আমার শিক্ষা দিলে না না তোমরা নামাজ পড়েছ না আমাকে নামাজ পড়ার আদেশ করেছ ঠিক কিনা জোরে বলেন না তোমরাই পথে গিয়েছ না আমাকে আদেশ করেছে রে সুতরাং যাদের কারণে আজকে জাহান নামে হয়েছি এদের আজাব এক গুণ নয় ডবল হওয়া উচিত ঠিক কিনা জোরে বলেন এই সন্তান সম্পদ আল্লাহ কথারে বলেছেন তোমাদের সন্তান তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য পরীক্ষা এ সন্তান সম্পত্তি তোমার জন্য জান্নাতের কারণ হয়ে যাবে আবার এই সন্তান সম্পদ তোমার জন্য জাহান নামের কারণ হয়ে যাবে ও দোস্ত ওই যে ইবনে মাজার হাদিসে যে একজন হক্কানি আলেম লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য জান্নাতের উসিলা হয়ে যাবে সুবাহার আল্লাহ জোরে বলেন একজন আলিম প্রথমে তার মা বাপকে জান্নাতে নিবি তারপরে দাদাদেরকে নিবি নানা নানিকে নিবি তারপরে একে একে বন্ধু বান্ধব যারা ছিলেন সহযোগী দোস্ত বন্ধুদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন জান্নাতের কারণ হয়ে যাবে এই জন্য সন্তানকে মাদ্রাসা পড়ানো উচিত যে কথাটা বলতেছিলাম 
যে এই মানুষগুলি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে আল্লাহ তালা বা মানুষ বলেছেন কুকুর শুয়োর বলেছেন বুঝে আসতেছে তো নাকি বুঝতে পারতেছেন তো জোরে বলেন যারা এই সমস্ত কাজ করে যে মানুষগুলি একটা কমলমতি ছেলেকে এই শিক্ষা দিয়ে দেয় এর মতো জানোয়ার আর কুকুর আর শুয়োর এই জমিন আর একজন হতে পারে না ঠিক কিনা জোরে বলেন যারা জাতির কর্ণদার যারা জাতির রাহবর এরাই যদি কাউ হয়ে যায় এরা কাক হয়ে যায় যারা এই এই কমলমতি সন্তানগুলিকে যারা মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেবে সুন্দর উপহার তাদের সামনে পেশ করবে সুন্দর কথাগুলি তাদের সামনে পেশ উপহার করবে এগুলো না শিক্ষা দিয়ে এই সমস্ত খারাপ জিনিস যারা শিক্ষা দেয় এরা মানুষের কাতারে থাকতে পারে না আল্লাহ বলছেন আমি তো মনে করি এরা কুচ্চ সুর চাইতে আরও অনেক নিকৃষ্ট ঠিক কিনা জোরে বলেন আরও নিকৃষ্ট এরা এই জন্য আল্লাহ কথারাই বলেছেন উলাই কাকাল্লাহ এরা হলো চতুষ্প জানোয়ার বালহুম আদাল এরা এর চাই তারও নিকৃষ্ট হয়ে যাবে দুস্ত বন্ধু আমার কেমন করে নিকৃষ্ট হয়ে যায় কেমন করে কুকুর সুর হয়ে যায় হায় দোস্ত রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে হাদিসে বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই আমি এই জন্য এটা ভালো করে একবার স্পষ্ট করে এনেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন কল রসুল সাল্লাম কল রসুল সাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন সাহাবিরা আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব না আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না যে এই পৃথিবীর জমিনে সবচাইতে ভালো লোক কারা সুবাহ জোরে বলেন এই পৃথিবীতে সবচাইতে আলা আলা উকবিরকুম আমি কি তোমাদের খবর দেব না সংবাদ দেব না এটা বোখারি শরীফের হাদিস আলা উকবিরকুম বিখিয়ারিকুম আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব না যে তোমাদের মধ্যে ভালো কারা কারা তোমাদের মধ্যে ভালো আমি কি সংবাদ তোমাদেরকে দেব না কালু বালা সাহাবিরা বললেন হা রাসুল অবশ্যই সংবাদ দিন এই হাদিসটা আরেক রেওয়াইতে এসেছে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন ইন্না খিয়ারা ইবাদ ইল্লাহি মিনহাদ হিল উম্মাহ আল্লাদিনা ইদার উদুকির আল্লাহ তালা ও ইন সারা ও ইন্না শিরারা ইবাদ ইবাদ ও ইন্না শিরারা ইবাদ ইল্লাহি মিনহাদ হিল উম্মতি আল বাশাউনা বিন নমিমা আল মুফাররিকুনা বাইন বাইন আল আহিব্বা আল বাগুনা লিল বিরা ইল আনাতা আও কামা কালা আলাইহি সালাত ওয়াস সালাম কত সুন্দর হাদিস আল্লাহ রাসূল বলে গিয়েছেন রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব না এই হাদিসটি এসেছে আল্লাহ রাসুল বলেন ইন্না খিয়ার ইবাদ ইল্লাহি নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বন্দা মিনহাদিল উম্মতি এই উম্মতের মাঝে সুবান আল্লাহ সে বলেন কে বলেছেন বিশ্বনবী কে বলেছেন বলেন বিশ্বনবী বলেছেন ইন্না খিয়ার ইবাদ ইল্লাহি মিনহাদিল উম্মা আল্লাহ রাসুল বলেন এই উম্মতের ভিতরে সবচাইতে আল্লাহর বন্দাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ বন্দা কারা আল্লাহ রাসুল বললেন ইদার উ দুকির আল্লাহ এরা হলো ওই সকল বন্দা যখন এদেরকে কেউ দেখে দেখলেই এদেরকে নজরে আসলেই এদেরকে দেখা মাত্রই আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় এমন বন্দা আছে না আছে কিনা জোরে বলেন যাদের চলাফেরা যাদের আমল আখলাক যাদের পোশাক আশাক দেখলেই আল্লাহ আকবর দিলের ভিতরে আল্লাহর কথা মনে পড়ে আসি কি আসে না জোরে বলেন আমি বহু আগে একবার বলেছিলাম রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন তিন দল ব্যক্তিকে বন্ধু বানাবে কয় দল হ্যাঁ না তিন গুণে যারা গুণী কয় দলে কয় গুণে বলেন কয় গুণে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন তিন গুণে যারা গুণী এদেরকে দেখলেই এদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে কারণ এদেরকে বন্ধু বানালে বিচারের দিন ওদের সাথে জান্নাতে ঢুকতে পারবে ওদেরকে বন্ধু বানাবি কারণ কে আমাদের ময়দানে যে যার বন্ধু হবে তার সাথে তার হাসর হবে আল্লাহ আকবর বস আপনি অন্যদিকে তাকাতে তাকাতে হবে না কারে বন্ধু বানাবেন এই হাদিস থেকে শিক্ষা নেবেন এক নম্বর কল রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন তিন গুণের এক গুণ হল এমন ব্যক্তিকে বন্ধু বানাবে যারে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় আমার কলে দিলের ভিতরে জিকির শুরু হয়ে গেল 
আমি দেখলাম হজরতের হাতে একটা দশ বিয়াসি যত কোন গাড়িতে বসা ছিলেন একটা মুহূর্ত তো জবান তার বন্ধ নাই দুস্ত বন্ধু আমার দেখা মাত্রই আল্লাহর কথা বারবার স্মরণ করে হুজুরও জিকির করতেছে আমি জিকির করতেছি যারা আলোচনা শুনলি পরকালের জ্ঞান বাড়ে কবরের জ্ঞান বাড়ে এলেম বাড়ে সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন কিন্তু আজকে আমরা বন্ধু বানাই কারি নেশাখুরকে বন্ধু বানাই সুদখুরকে বন্ধু বানাই চিন্তা করে যার সাথে গেলে রাতারাতি কুটি পুতে হওয়া যায় কেমনি টাকা আসে কোনো খবর নাই টাকার দরকার আমার আজকে আছে না জোরে বলে কিন্তু রসুল বলেছেন কারে বন্ধু বানাবে এক নাম্বার কোনো হলো যারে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ি কিন্তু বলেন আমরা কি এমন বন্ধু বানাতে পারছি আজও পর্যন্ত পারছি বলেন তাহলে এ এই সারা অন্য কাউকে বন্ধু বানানো যাবে না দুই নম্বর মানতে হো দুই নম্বর যার আলোচনা শুনলে তার এলেম বাড়ে জ্ঞান বাড়ে তিন নম্বর যার আমল নামা দেখলি আখরাতের কথা মনে পড়ে যায় জোরে বলেন আমল দেখলে আখরাতের কথা মনে পড়ে যায় হায় তার নামাজ হায় তার রোজা হায় তার জিকিল হায় তার ইবাদত এই যে মুফতি মুস্তাক নবীর সাহেবের সাথে সফরে মাঝে মাঝে আমার সফর হয় তা আলহামদুলিল্লাহ কি যে ইবাদত আর কি জিকির আস্কার আর কি ইবাদত তার আশ্চর্য লাগে বড় বড় বুজুর্গ যারা আছেন এদের হালত তেমন হয় ডালকানগর হজরত গত শুক্রবারে মাহমুদ যাত্রাবের হজরতের কাছে গেলাম ওনার চেহারা দেখেই তো আল্লাহর কথা বারবার মনে পড়তেছে ওনার এই জিকির দেখেই তো বারবার আখরাত মনে পড়তেছে হায় এরাই তো আখরাতের পথযাত্রী এরাই তো আখরাতের হিসাব করেন এদের চেহারাই বলে দিচ্ছে এদের ব্যবহারেই বলে দিচ্ছে এদের আখলাকে বলে দিচ্ছে হায় পরকাল একটা হবে পরকাল একটা হবে ঠিক কিনা জোরে বলেন তাইলে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন আমি কি তোমাদেরকে শিক্ষা দেব না আমিদেরকে তো আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না যে তোমাদের মধ্যে ভালো লোক খারাপ ইন্না খিয়ারা ইবাদ ইল্লাহ ইন্না খিয়ারা ইবাদ ইল্লাহি মিনহাদ ইল উম্মা এই উম্মতির ভিতরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উম্মত কারা জানো সবচেয়ে আল্লাহর বন্দাদের ভিতরে সবচেয়ে অশ্রেষ্ঠ বন্দা কারা এক নম্বর আল্লাদিনা ইদাদ ইদার উম দুকির আল্লাহ এক নম্বর হলো আড়াই যাদেরকে দেখা মাত্রই আল্লাহর কথা স্মরণ পড়ে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় আল্লাহ আকবর জুরে বনে আল্লাহ আকবর এরপর রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন ও ইন্না সিরার ইবাদ আল্লাহি মিনহাদিল উম্মাহ আল্লাহ রাসুল বলেন এই উম্মতির ভিতরে সবচাইতে নিকৃষ্ট কার আল্লাহর বন্দার ভিতরে বন্দাদের ভিতরে তোমার তোমরাকে শুনবে এই হাদিসটা আরেক রায়তে এসেছে আল্লাহ রাসুল কি বলেছেন তোমাদের ভিতরে আদিষ্ট কয়ভাবে রাওয়ায়ত দুই ভাবে একটা হলো যে আল্লাহর বন্দাদের ভিতরে এই উম্মতের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কারা আর আরেকটা রেওয়ায়ত হলো যে রসুল বললেন আমি কি তোমাদেরকে বলবো না যে তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কারা আমি কি বলবো না তো রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই প্রশ্ন করার পরে সাহেবিরা বলেন কালু বালা হা রসুল অবশ্যই বলবেন আল্লাহ রসুল বলেন এক নাম্বার আল মাসা বিন নামিমা এক নাম্বার হলো ওই সকল লোক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘৃণিত এই উম্মতির ভিতরে সবচেয়ে খারাপ যারা মানুষের দোষ তালাশ করে মানুষের চুগল খুঁড়ি করে বেড়ায় আসিকে আছে না জোরে বলেন আল মাসাউ নবিন নামিমা নামিমা অর্থ হলো চোকল খুর কি খুর বলেন কি খুর জোরে বলেন আল মাসাউ নবিন নামিমা চোকল খুর বলা হয় মানে একের দোষ আরেকজনের কাছে অর দোষ ওর কাছে মানে দুইজনের কাছে দোষ বলে এর দোষ হের কাছে বলে হের দোষ হের কাছে বলে এমন চরিত্রের লোক আসিকে আছে না জোরে বলেন এ চোকল খুর আল্লাহ রাসুল বলেন এই এক নম্বর এ সবচেয়ে নিকৃষ্ট এই এই গোলামের ভিতরই সে নিকৃষ্ট মানে শুধু মানুষের ভিতরে নিকৃষ্ট না সবচেয়ে খারাপ হলো এরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলে আর আল মাসাউ নবিন নামিমা দুই নাম্বার আল মুফার রিকুনা আরে খাদিসে এসেছে দুই নাম্বার হলো দুই নাম্বার হলো আল মুফসিদুন এক হাদিসে এসেছে আল মুফার রিকুন আরে খাদিসে এসেছে আল মুফসিদুন আরেক রেওয়ায়ত হাদিসে না আরেক রেওয়ায়ত এসেছে আল মুফসিদুন আল মুফার রিকুন আল মুফসিদুন হাম মায়লা কাছাকাছি অর্থ 
অর্থ হলো রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন দুই নম্বর হলো আল মুফারিকুনাহিবাহ দুই নম্বর হলো ওই সকল মানুষ সবচেয়ে নিকৃষ্ট যারা আপন জনদের মাঝে তাফ্রিক সৃষ্টি করে ঝগড়া লাগাইয়া দেয় ঠিক আছে না আমাদের সবাই জানাই মনে হয় আল মুফারিকুনা আল মুফসিদুন আল মুফারিকুনা বাইন আল আহিবা যারা আপন জনদের মধ্যে মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে মানে ফাটল সৃষ্টি করে মোফার রেখুন ফার রাখা ইফার ইফার রেখো তা ফ্রি কান অর্থাৎ ফাটল সৃষ্টি করা দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেওয়া ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া ফাঁসার সৃষ্টি করা আছে কিনা জোরে বলেন আল মুফসিদুনা আউ আল মোফার রেখুনা ফাঁসার সৃষ্টিকারী অথবা বিবেদ সৃষ্টিকারী ঝগড়া লাগিয়ে দেয় ফাটল সৃষ্টি করে যারা আমাদের সমাজের ভিতরে এমন বহু অহরহ পাওয়া যায় ঠিক কিনা জোরে বলেন দুই ভাইয়ের সুখ পছন্দ করে না লাগাই দে নাকি বলেন আসিক আসেন জোরে বলেন দুই ভাইয়ের সুখকে চায় না এই দুই ভাই সুখে থাকো পছন্দ করে না মাঝখানতে আর একটা এরকম চাটুকার থাকে দুই ভাইয়ের সুখ নষ্ট করে দেয় স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে আরাম আয়া স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে বন্ধুত্ব আছে এই বন্ধুত্ব তার চোখে লাগে না তার চোখে লাগছে কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্ধুত্ব নষ্ট করে দেয় আসিক আসেন না জোরে বলেন হা দোস্ত বন্ধু আমার এই দুই নাম্বার হলো কো আল মোফার রিকুনা বাইন আল আহিবা আপন জনদের মাঝে বন্ধুদের মাঝে তাফ্রিক সৃষ্টি করা তিন নাম্বার আল বাগুন আলিল বিল লিল বরা ইল আনাতা আল বাগুন আলিল বরা ইল আনাতা নিষ্পাপ নির্দোষ মানুষের দোষ তালাশ করে বেড়ানো কথা বোঝাইতে পারলাম না নিষ্পাপ ভালো মানুষ তার দোষ তালাশ করে শুধু কালি দোষ তালাশ করে তারা কষ্ট দেয় আল আনাত অর্থ হলো কষ্ট দেওয়া রসুল বলেন একজন ভালো মানুষ মানুষটা জীবনে অপরাধ করে নি শুধু শুধু তার পিছনে লাগে হিংসার কারণে আসি কে আসে না জোরে বলেন তার পিছনে লেগে লেগে তার দোষগুলি কোসে কোসে বের করে যা কোন দোষগুলি আছে আমাদের চরিত্রটা আমার আছে যে একটা ভালো মানুষের পিছনে লাগলাম তার দোষগুলি খোসে কোসে বের করব আসি কে আসে না জোরে বলেন খুশি খুশি যে দেখি কোন দোষটা বের করা যায় তার কেমনি আটকানো যায় সমাজে কালার করা যায় এমন চরিত্রের লোক আমাদের সমাজে আসি কে আসে না জোরে বলে হ্যাঁ আল বাগুনা আল্লাহ রাসুল বলেন আল বাগুনা আল বাগুন আলিল বারা ইল আনাতা যে যারা কষ্ট দেওয়ার জন্য নিষ্পাপ নির্দোষ মানুষের পেছনে লেগে থাকে দোষ বের করার জন্য কি বের করার জন্য জোরে বলেন এবং এই দোষ বের করে তারা কষ্ট দিয়ে থাকে দোস্ত বন্ধু আমার রসুল আকরাম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন এরা হলো এই উম্মতির ভিতরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উম্মত বুখারির হাজিস কিন্তু এরা কি বলেন বলেন এরা কি রসুল বললেন এরা হলে উন্মতির ভিতরে আল্লাহর বন্দাদের ভিতরে মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উম্মত নিকৃষ্ট বন্দা আল্লাহ রসুল বললেন তোমাদের ভিতরে সবচেয়ে খারাপ হলো এরাই আর সবচেয়ে ভালো কে যার কথা যার এ দেখলেই কার কথা মনে পড়ে এখন আমরা কি ভালো হতে চাই না খারাপ ভালো হতে চাই তো ইনশাল্লাহ জোরে বলেন আপনি বিচার করবেন যে ভালো হতে হলে কি লাগে এক নম্বরে হল রসুল্লাহিসাল্লাম যে ব্যক্তি চুপ থাকে সেই ব্যক্তি ভালো হয়ে যায় ঠিক কিনা জোরে বলেন চুপ থাকে মানে অর্থাৎ যার জবান দিয়ে অযথা অনার্থক আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য কোনো কথা বের হয় না ঠিক কিনা জোরে বলেন চুপ থাকবেন মানে আয় চুপ থাকবেন আয় চুপ থাকবেন নাকি আপনার স্ত্রী বলতে সেই আনো আপনি চুপ থাকবেন নাকি অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া যেই কথাটা বললে দুনিয়ারও ফায়দা আখরাতরও বলেন দুনিয়ারও ফায়দা আখরাতও ফায়দা মানে লাগবে মরিদুন যারা অযথা অনার্থ কথা থেকে জবানকে চুপ রাখে কষ্টিপ লাগাইয়া রাখে জবান বন্ধ রাখে যে কথাটা বলেছিলাম ওমরের যে ওমর রাজি আল্লাহ তালান হো এই জবানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই হাদিসের উপর আমল করার জন্য জবানে পাথর রেখেছিলেন সুবাহার আল্লাহ জোরে বলেন কি রেখেছিলেন বলেন কি রেখেছিলেন পাথর রেখেছিলেন এই পাথর যারা রাখতেন আর যখনই কথা বলতেন পাথরটা জবান থেকে বের করে কথা বলতেন সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলো ওমর তুমি জান্নাতি ব্যক্তি জান্নাতির দুই নম্বর সার্টিফিকেট তুমি পেয়েছ তুমি কেন জবানের ভিতরে তুমি কেন জবানে পাথর রাখো ওমর বললেন তুমি কি রসুলের সেই হাদিসটা শোনো নাই রসুল কি বলেছেন মাংসামাত না যা যেই ব্যক্তি চুপ থাকে সে নাজাত পেয়ে যায় সে ভালো হয়ে যায় সুতরাং আমি তো ভালো হতে চাই আমি তো নাজাত পেতে চাই কোরা কবর আজাব থেকে মুক্তি পেতে চাই কেমতের কঠিন ময়দান ময়দানের আজাব থেকে মুক্তি পেতে চাই আর জান্নাতের ফায়সালা তো পরের কথা রসুল বলেছেন জান্নাতে ঢুকার আগ পর্যন্ত পাঁচটা ঘাটি পড়বে এ পাঁচ ঘাটির প্রথম ঘাটি হলো কবর কবরে যে আটকিয়ে যাবে বাকি ঘাটিতে আটকিয়ে যাবে রসুল তো ঘোষণা দিয়েছেন অনেক আগে আমার তো ভয় লাগতেছে যে আমি ওই ঘাটির ভিতরে আটকিয়ে যাই আমি নাজাত না পেয়ে যাই 
মুক্তি না পেয়ে যাই জবান বন্ধ করে রাখতেছি নিয়ন্ত্রণ করতেছি সুবহান আল্লাহ জোরে বলেন এই জন্য দোস্ত বন্ধু আমার আল্লাহ সুবহান হতালা আমাদের সবাইকে যেন জবান নিয়ন্ত্রণ করে চলতে পারে সবাই বলেন আমি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাত ওসলাম সৈয়দিল্লাহিদুল আম্বিয়াল মুরসলিন মুহাম্মদ আজমাইন আয়াত <Sessly> আমাদের জিন্দিগের সমস্ত গুণাগুলি মাফ করে দেন আয়াল্লাহ আমাদের ইমানকে মজবুত করে দেন আমলগুলি দুরস্ত করে দেন আয়াল্লাহ যে পথে চললে আপনি খুশি আপনার হাবিব খুশি আমাদের সকলের জন্য সে পথটা কেমনে সহজ করে দেন আয়াল্লাহ মাওলা আমাদের জিন্দিগের হায়াতে বরকত দান করে দেন আল্লাহ যে আমলগুলি করলে মানুষের মতো মানুষ হওয়া যায় এর মালিক আমাদের সবাইকে এমন আমল করার তো ফিকধান করে দেন আয় আল্লাহ আপনি যে বলেছেন মানুষ কুকুর সুর হয়ে যায় আল্লাহ এমন আমল যেন আমার দাঁড়াতে আমাদের দাঁড়াতে না হয়ে যায় যে আমল করলে আপনি নারাজ হয়ে আমাদেরকে কুকুর সুর বানিয়ে দিবেন রে বালিক আল্লাহ এমন আমল করার তো ফিকদান করে দিন যে আমল করতে পারলে মানুষ হয়ে জান্নাতে যাওয়া যায় আয় আল্লাহ মা অনেকে দোয়া চেয়েছে কে কোন নাশা নিয়ে দোয়া চেয়েছে আপনার জানার বাকি নাই আল্লাহ প্রত্যেকের মনে নেক মাকাসুদ্দিন আপনি বোরা করে দিন আয় আল্লাহ নে একাই দান করে দিন আল্লাহ মৌলা আমাদের আপনজন যারা কবর দেশে আসে এদের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান মানিয়ে দিন